我认识他时间是不长，但是我看人比你准。他目标清晰，生命力强悍。他对生活的热爱，对好好活下去的执念，比你，比我，都坚定。真的吗？时间不早了，你跟爸爸早点回家休息。这儿呢，肯定不如家里舒服，要乖啊。嗯，我们还是留下来陪你吧。你们回去睡。抱一下好不好？你都再抱我太紧了。怪不得他会变成这样。他以前可不这样。你知道他以前什么样？他以前很快乐。我从来没有见过像他这么快乐的妈妈。是啊。他确实很快乐，你知道就行了。他现在愿意跟咱们发泄情绪是好事，说点难听话，你也别往心里去。那该怎么安慰他呀？别再提这件事了，外人根本安慰不了。没有当事人的遭遇，说什么都是不走心的。陈娇蕊
看来大家还是挺给我面子的。你做厨子确实还是有点天赋的，看看菜谱，就能做的有模有样的。你这么捧我，是不是不打算给我钱呀？我至于吗？我的下个目标，就是让尤雅恢复胃口。看我干嘛？我看你怎么在敌人面前疯狂的暴露自己的弱点。你怎么不想想？或许我压根儿没把你当敌人呢。就是因为你自大轻敌，所以才会输给我。我告诉你，陈小蕊，我这一路实在是太顺了。我不像你，你这半辈子都在察言观色、琢磨别人、迎合别人。我从小就是学霸，人家，我父母、亲戚、老师、同学、同学家长，都是他们在讨好我。我从来都不用看任何人脸色，又怎么样呢？听过少年得志大不幸吗？听过能量守恒定律吗？听过出来混迟早是要还的吗？你现在是不是都还回去了？不喜欢的工作是不是照样还得干？不喜欢的妈妈是不是照样还得伺候她呢？那是因为到了这个年龄，社会对女人优秀的定义不同了，不再是学习好、工作好证明自己的能力。就能获得他们内心的赞誉和尊重。你不是不在乎别人的眼光吗？完全不在乎，是不可能的。只要有百分之一的在乎，就会被你这种小人给趁虚而入。哎，你别太嚣张啊！我告诉你，我如果要是酒醒了，我我我我我掐死你！谁啊？大半夜的找你，管得着吗？野男人，我单身，谢谢。我知道是谁，晋宝的销售总监朱思聪。你真的跟朱思聪谈恋爱啊？哎，你老公那么好，你跟朱思聪谈恋爱？你别谈了。自己在这儿坐着。我想看星星。等起风了，雾霾散了，你就能看见星星了。去医院，你生病了？这里病了
，要做手术，明天术前检查。你生病了还喝这么多酒？我好像是喝多了，我怎么觉得你是个好人呢？你是个假陈娇蕊，嗯？什么都别说了，赶紧回去，回去睡觉。神秘好啊，神秘让我忘却烦恼。如何忘却一个烦恼？答案。就是制造另一个烦恼，下一个烦恼总会更烦恼。你知道我当时最恨你什么吗？什么？最恨你瞧不起我。我只是轻敌，我从来都没有看不起你。我一直都觉得你挺了不起的，真的，真的。啊，当然我也可以说的再肉麻一点，反正明天我醒酒了就什么都忘了。真讨厌。刚才对不起啊，其实你挺爱你的女儿的，你是个好妈妈。可以看看，有什么疑问可以随时问我。别的倒没什么，我担心的是宝宝出生以后我照顾不好他，所以就要交给我们的专业人士来协助你们呀。其实这个问题不用担心，很多新妈妈都会有这种顾虑。但当你看到宝宝出生之后，他一天一天的变化，他给你的回馈，你自然就知道你该怎么照顾他了。真的吗？当然。母爱是女人与生俱来的本能，这是女人的天性。又不好吃。
是不是这些吃的都不合你胃口啊？你你好歹吃一点，你要是想吃什么，我给你做。你好歹吃点东西，要不然身体会垮的。谢谢你，真的吃不下。哎，这些都是你的，这么多都要我签字。肖总，您都失踪一个星期了，这还算多吗？后天我还要请个假。要去做个小手术。什么手术啊？到了这个年纪，不让器官做了该做的事情，难免会造反。你肯定不会告诉你父母吧？你知道的还挺多。那启斌呢？分手了。我陪你去吧，也行。你去总比我妈去强。要是我妈在，我一从手术室推出来，她就要逼我生孩子了。今天先别工作了啊，多休息。哎，你还是让我工作吧。我这两天心情不好，还想趁工作转移一下我的注意力。行吧，谢谢你啊，谢谢你能留下来。尤雅这个情况也不是个事儿。尤雅怎么了？他今天又不吃东西。你不能什么都不吃啊！我可不能让我的客户饿死在我的月子中心，饿不死，营养不良也不行。你放那儿吧，我一会儿吃。嗯、行吧，那你在房间好好休息。反正房间里面什么都有，想吃什么跟我说，我让他们给你做。这什么意思啊？我不能出这个房间吗？你是不是担心我出去看到别人的小孩会受不了？还是觉得我会像电视剧里那些女人一样，孩子没了就疯了？没有，你放心。我不会那样，你也不用想那些安慰我的话来跟我说。我现在的心情，你理解不了。说了，咱俩都难受。你还记得你以前做的那个噩梦吗？把你吓到半死的那个噩梦，我当时觉得你的反应好好笑，没想到。妈，怎么样、啊？今天？阿姨都来面试了吗？刚走，刚走，这么快？你有认真面试吗？不行，那个人，我跟你说，哎，鞋子都没有换啊，就直接这么走进来了，这一看就不专业。一周见了三个了，您都瞧不上啊？不是我瞧得上，瞧不上，是确实不专业。
，娘家呢，你肯定也会不满意的。张磊，其实小李人真的不错。你要是觉得他哪儿啊，你不满意，你直接老当批评的，你跟他说，你得学会跟人沟通。妈，这屋子都是您自己收拾的。哎，我我我我那不是我收拾，谁收拾啊？谁收拾啊？地板都擦了，这么干净。干嘛？我不会擦地板啊。你干过这么多活儿啊？彤彤的衣服也都是你洗的，那可不就是我洗吗？黄旗棋子。炖甲鱼，噔噔噔噔噔噔，综合果仁儿。哎，尝尝吧。你这样大喊大叫的，就能增加别人的胃口吗？我先自嗨，让这场子暖起来之后，再感染你。怎么着才能让你有胃口？较这个劲有什么意义呢？我想挑战一下。那你放弃吧。我没有胃口，跟你做的好不好吃没有关系。我知道该怎么做了。你这是疯了吗？他当然不能出去，呃，可是他和其他的妈妈情况不一样啊，而且我觉得他也没有必要非得按照坐月子的规矩来吧？怎么不一样？一个小月子要坐够十五天，再说尤雅经历的和其他十月怀胎的妈妈一模一样，一样罪都没少受。他这种情况更加的应该把身体调养好，好好休息。他现在是心理问题大过身体问题，你这么关着他，什么叫我这么关着他？行了行了，你什么也不懂，你忙你自己的去吧。你放心，我会照顾好优雅的带你去放风去。嗯、我记得我第一次见你的时候，你跟我说过，你最爱惜自己的身体。还有手术呢，别做了。说我都忘了，我之前做了一个特别可怕的梦，我梦见我生孩子。啊？这还不是最恐怖的，最恐怖的是，我还难产了。我的天哪，你你这也太狗血了吧！问题来了，在手术室外。
。医生问我父母：“保大还是保小？”我当时能清楚听到他们的对话，但是我自己却发不出声音。我就一直在叫，大叫。当然是先救我，一定要先救我。但不管我怎么叫，他们都听不见。我看见我妈一直在哭。也不知道该怎么办。我爸呢？他说：“如果是闺女的心愿，一定会选择救孩子。”于是，我爸就为了满足他闺女的愿望，救孩子了。这也太真实了吧！你是有多担心啊？当时那个噩梦一惊醒，我立刻开车到尤雅家，把她从床上给我拽起来。我跟她说：“如果有一天我真遇到这样的情况，不管我爸妈怎么说，一定要先救我。”可如果是尤雅，她一定会先救孩子。我们逃出来了，终于从大魔王的手掌心逃出来了！耶、yeah, ，Give me five， come on <咳>。我们去哪？你想去哪？随便。你前妻说什么？我前天晚上喝多了，跟你前妻互诉衷肠。你这个身体什么状态啊？还敢喝多了？没事儿，我酒量好，代谢快。别再喝了。敲黑板画重点，我的喝酒对象是你前妻，别假装忽略。他说什么了？他说尤雅生命力很强悍，没问题的。其实他说的没错，我们一直把尤雅当孩子一样的照顾，他已经挺成熟的了。是啊，出了这么大的事儿，尤雅那么冷静。倒是我先崩了，我这人真的挺自私的，只在乎自己的想法。你能不能放过自己啊？别再自我讨伐了，这不是你的错，不是任何人的错。最难的时刻已经过去了，我们再挺一下，陪尤雅一起挺过去。好吗？你现在不累吧？干嘛？回你办公室啊！赶紧把合同陪你对了。你还真是个工作狂。你要开到哪儿去？世界的尽头。中二病啊！放心，不会把你卖了的啊！你看一下第三章这个交火期的第二条啊。如果你方想在交火期。
，到了。走吧，快到了，就在前面。手在动哎，不是宇宙无敌妈妈呀，我会把你们三个都照顾的妥妥的。说明星星是我们家的福星啊，他会给我们带来好运的。你有我，你还有聪聪，现在还有星星，我们是一家人。这个是你，这个是爸爸，这个是妹妹，这个是我。<笑>哇，我们一家人在一起啊、哦，好幸福。妈妈是超人，为我们挡风遮雨。妈妈最伟大。来的星星啊，来，听爸爸说，城里的是没有星星的。你要想看星星，过两天爸爸带你去郊外看，好不好？有星星，看，看，那个是不是星星？
今天吃什么？进来，你看那拖鞋，鞋在这儿呢。哟，不好意思啊，辛苦辛苦辛苦辛苦了。哎呀，嗯，彤彤，哎，尤雅今天把月子餐全吃完了，从主菜到点心，连生化汤都喝了一点都不剩。那太好了啊！他今天早上还问我有什么电影可以看，让我给他下载。颜值说他早晨还弹钢琴了呢，别说这小子还真挺有办法的。他有什么办法？做饭好吃啊，而且深得妈妈们的心。你不会真的打算让颜值过来当主厨吧？我还正想跟你商量这件事呢。虽然他现在只有初级厨师资格证，但是他真的很努力，也很有天赋啊。这不是厨师资格证的问题，我们之前请的都是在五星级酒店有工作经验的大厨，颜值这方面是不行的，他没有经验。他这么受欢迎，比那些经验和证书更能说明他自己的实力了吧？你以为他为什么这么受欢迎？真是因为他做饭好吃，有实力？别逗了。只不过是因为这些妈妈们，她无聊，有个小帅哥在面前走来走去，他们新鲜好玩而已。时候就是这样，就因为我是男的，他就觉得我处处不敌那些女同事。他那话什么意思来着？说我是靠美貌赢得妈妈的欢心的，我这脸有这么好看吗？啊？你确实还可以。他凭什么老瞧不起我？太目中无人了。行了，别老发牢骚了。你当务之急啊，先赶紧把营养师资格证考了。你要是让别人看得起你。你得自己足够强大呀、啊！小远总是这么目中无人，从来都是他瞧不起别人，为什么呀？谁敢瞧不起他？他又什么时候在乎过别人怎么看他呀？你是不是爱上他了？